और इस समय जारी इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का पहला क्वालिफायर मैच गुजरात टाइटंस का मुकाबला है चेन्नई सुपर किंग के साथ चेन्नई का ही मैदान है और चेन्नई की टीम क्वालिफायर मैच खेल रही है क्या किस्मत पाई है चेन्नई की टीम ने ये वो क्वालिफायर में भी पहुंची हैं और चेन्नई का भी मैदान है सो गुजरात की टीम जो कि रिसेंटली जीती है आर बी से वो खेलेगी अब फर्स्ट क्वालिफाइंग मैच तो जो भी ये मैच जीतेगा वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाएगा फाइनल्स के लिए जो उसको सेकंड क्वालिफायर के लिए खेलना नहीं पड़ेगा जो हारेगा वो स्टे रहेगा सेकंड क्वालिफिकेशन के लिए सो ये है आखिरी के दस ओवर बाकी जो कि चेन्नई सुपर किंग की टीम खेल रही है और उनकी पूरी कोशिश है कि आखिरी के दिन दस ओवर में परफॉर्म किया जाए जीता जाए विकेट्स इन हैंड रखी गई हैं पहले दस ओवर में विकेट्स इन हैंड रखी गई हैं और उसके बाद आखिरी के दस ओवर में बड़ी गेम देखने को मिलेगी जहां पर मोइन अली और अम्बटी रेडियो दोनों ही क्रीज पर मौजूद हैं कॉनवे जो हैं तो छः गेंदों पर दस ही रन बना सके रनआउट हुए जबकि रिटोराज गेकवाट बाईस गेंदों पर उनतीस रन बना सके राशिद खैन की गेंद पर राशिद खान की गेंद पर एल बी डब्ल्यू आउट हुए <coughs> तो इस समय मोइन अली और अम्बटी रेडो दोनों हैं क्रिस पर मौजूद शमी राशिद खान तो वेतिया और हार्दिक पांडे अपने तीन तीन ओवर्स करा चुके हैं आखिरी के दस ओवर बाकी हैं राहुल वेतिया अपना तीसरा ओवर कराएंगे राइट ऑन लेग स्पिनर दो ओवर करा चुके हैं उन्नीस रन दिए हैं और मोइन अली कंटिन्यू करेंगे अपनी बैटिंग क्या ये इतना आसान है कंडीशन को देख बैटिंग कर पाना इट्स अ टफ फॉर राहुल तवेतिया पहले गेंद खेलने की कोशिश पर वहाँ पर फील्डर पहले से मौजूद हैं टफ टू प्ले शॉट्स इन दैट डायरेक्शन बेसिकली दो रन की कॉल की है मोइन अली ने और दो रन बना लिए जाएंगे स्कोर बढ़ता हुआ नब्बे आर कॉलिंग फॉर थ्री रन तीन रन बना लिए बहुत अच्छी टेक्निकल अप्रोच तो रनिंग बिटवीन द विकेट इंपॉर्टेंट है ऐसे मौके पर जब आपको आखिरी के दस ओवर्स में बड़ी शॉर्ट्स खेलनी है यू हैव टू प्ले बिग क्रिकेट बटे रेडो यहाँ पर तैयार है लेग साइड पर जाते हुए गैन अम्पायर का इशारा वाइड का एक्स्ट्रा रन एड होंगे चेन्नई के खाते में 92 टू फॉर टू रिक्वायर हंड्रेड नाइन पॉइंट फोर वन का स्ट्रेट खेला है अम्बटे रेडो ने जहाँ पर वो दो रन की कॉल तो जरूर करेंगे इज इट फॉर थ्री रन नो इट्स टू रन थोड़ी सी तेज शॉट होती तो शायद ये बाउंड्री हो सकती थी 94 फोर फोर टू इस ओवर की चौथी गेंद इम्पोर्टेंट रन शॉट फिल्डर गेंद के पीछे पर मेरा नहीं ख्याल वो इस बाउंड्री को रोक पाएंगे <coughs> ये ओवर बढ़िया रहा है और ऐसे ही ओवर चाहिए है यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग की टीम को बैक टू बैक रन को ऐसे ओवर मिल भी रहे हैं शुरुआती दौर में ही रन अगर आपको मिल जाएं तो इससे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी जैसे कि चेन्नई सुपर किंग अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं फील्डर गैन के पीछे था पर वो बॉल को रोक नहीं पाए फील्डिंग में परिवर्तन अब आई इस ओवर की पांचवी गेंद राहुल वेतिया अभी तक के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर प्रूव होते हुए एक्साइट पर खेलते हुए मरी रही हो दोनों की पार्टनरशिप बहुत बढ़िया जा रही है महेंद्र सिंह धोनी को तो आना ही नहीं पड़ा अभी तक रिक्वायर्ड हंड्रेड अंडर कंट्रोल है एंड दे आर प्लेइंग बिग शॉट्स डाउन द ट्रैक पर फील्डर मिलेंगे पास लॉन्ग ऑफ पर खेला फील्डर वहां पर पहले से मौजूद है क्विक थ्रो फेंकी है और दो रन आसानी से बना लिए गए हैं चेन्नई के इस मैदान में आवाम चेन्नई के साथ है जितने भी दर्शक हैं वो चेन्नई को सपोर्ट कर रहे हैं उनको करना भी चाहिए अकीन राहुल त्रिवेदी का ये ओवर बहुत लेंथी होता जा रहा है रन पर रन आ रहे हैं और रिक्वायर्ड रेट डाउन होता हुआ एट पर आ चुका लॉट ऑफ थिंग्स टू डू फ्रॉम हिस साइड एक सौ दो दो विकेट के नुकसान पर <coughs> राशिद खान अपना चौथा और आखिरी ओवर कराने के लिए तैयार बेताब राइट आर्म लेग स्पिनर शायद वो विकेट ले सके बिकॉज 54 गेंदों पर 
थर्टी वन रन चाहिए हैं और राशिद खान की कोशिश होगी विकेट लेने की दैट्स अ वेरी गुड डिलीवरी यहाँ पर पैर आगे करके खेलना चाहते थे मोइन अली पर बॉल पढ़कर अंदर आई है जिसकी वजह से ये डॉट बोल रही है दैट्स अ वेरी गुड डिलीवरी राशिद खान बैटर शॉट फिल्डर में लेंगे पास ये चौथा ओवर है राशिद खान का जब 183 एटी थ्री रन की चीजिंग हो रही है ऐसे में राशिद खान बहुत ही इकोनॉमिकल रहे हैं बॉलिंग के परस्पेक्टिव से पर ऐसे में अम्बर रेडो और मोइन अली एक सेंसेबल अप्रोच के साथ खेल रहे हैं बड़ी शॉट्स कम से कम खेली जा रही हैं पर सिंगल और डबल पर ज़्यादा अप्रोच किया जा रहा है इक्यावन गेंदों पर सेवेंटी एट रन चाहिए हैं चेन्नई सुपर किंग की टीम को विच लुक्स वेरी परफेक्ट हल्का सा टैप थर्ड मैन पर दो रन की खोल दैट्स अ टॉफ टच फ्रॉम अम्बटी रेडो जो कि बाईस गेंदों पर तैंतीस रन बनाकर मौजूद है अगर ये दोनों प्लेयर क्रीज पर मौजूद रहते हैं तो इस रन चेजिंग स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाया जा सकता है और ऐसे चांस भी लिए जा सकते हैं फोर लॉन्ग ऑफ पर इस शॉट को रोका नहीं जा सकता ये बहुत बढ़िया शॉट है बार का इशारा बाउंड्री का और इसकी जरूरत भी थी चेन्नई को बिकॉज कपल ऑफ सिंगल्स एंड डबल रहे थे और ऐसे में इस बाउंड्री की बहुत जरूरत थी राशिद खान को बाउंड्री लगा पाना इतना आसान रहता नहीं है पर रिस्की शॉट थी और इसको अवेल किया गया दबाई गई सवर की आखिरी गेंद उनचास गेंदों पर बहत्तर रन चाहिए हैं और अब राशिद खान प्रेशर फील कर रहे हैं लेग साइड पर जाते हुए गेंद क्विकर डिलीवरी थी 100 की स्पीड के साथ <coughs> और अब बार का भी इशारा वाइड का हुआ फील्डिंग में चेंजिंग की जा रही है राशिद खान दस रन अब तक की सबर में दे चुके हैं वो तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे इस परफॉर्मेंस से अपनी पर रन आ रहे ओ ये अपील की है राशिद खान को मिले विकेट वोरा विकेट इन साइड एज क्या रिव्यू लेंगे नो रिव्यू नहीं लिया है बैट्समैन ने अम्बरे रेडो चौबीस गेंदों पर सैंतीस रन बना सके दैट वॉज थिक इन साइड एज और शायद अम्बरे रेडो जानते थे कि ये एज लगा है एंड वो आर डिलीवरी आखिरी गेंद पर वो कर दिखाया दैट्स द क्लियर कट इन साइड एच और विकेट गिरी है बड़ी विकेट हाथ में आई है हेयर कम्स रविंद्र जडेजा लेफ्ट हैंडेड बैटर स्ट्राइक एट वन थर्टी थ्री का और हार्दिक पांड्या जैसे ही विकेट ली राशिद खान को जिस वजह से लाया गया था वो रीजन पूरी हुई है और अब हार्दिक पांडे आए हैं मैदान में ये तीसरा ओवर रहेगा का इस्तेमाल मोइन अली का करने की कोशिश पर हार्दिक पांड्या टाइट रखे हुए हुए लाइन को लेंथ को दैट्स वेरी टफ क्या डिलीवरी है और आप इतना अटैक आसानी से नहीं कर सकते हार्दिक पांड्या को मोइन अली बाईस गेंदों पर इंश्योरेंस बनाकर मौजूद है बट ठीक है नॉट अटैक अपनी जगह पर ठहर कर खेलना चाहते थे पर वो भी नाकाम रहे पैंतालीस गेंदों पर इकहत्तर रन चाहिए हैं तीन बैक टू बैक डॉट बॉल और एक वाइड हंड्रेड बढ़कर नाइन पॉइंट फोर सेवन का वोर आ परफॉर्मेंस वोर आ बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम हार्दिक पांड्या फाइनली बैक फुट पर जाकर खेला दो रन के लिए और दो रन बना लिए जाएंगे शोर <coughs> बढ़ता हुआ एक सौ चौदह चार विकेट तीन विकेट के नुकसान पर एंड जडेजा उधर से तैयार हैं हार्दिक पांड्या के गेंद को खेलने के लिए हार्दिक पांड्या इज वेरी टू बॉल स्लो बॉल और वो भी एक सेट बैट्समैन को ये गलत बॉल थी शायद ये बॉल नहीं करानी चाहिए जो लेंथ थी उनकी जो गुड लेंथ पर वो बॉल करा रहे थे शायद वो बैटर थी जैसे ही उन्हें रन्स पड़े हैं उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ चेंज की जो कि नहीं करनी चाहिए थी स्लो बॉल पैरों के नीचे बहुत अच्छा मौका मिल गया गैप में खेलने के ये देखें बहुत स्लो बॉल थी एंड मोइन अली ने उसी प्रकार से खेला है जैसा उन्हें खेलना चाहिए था तिरयालीस गंदों पर पैंसठ एंड मोइन अली अब तक सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए 
फील्डर गेंद के नीचे हो सकते हैं कैच कौन हार्दिक पांड्या टू का विकेट गुजरात टाइटंस क्या क्वालिफाई कर सकते हैं फाइनल्स के लिए आईपीएल 2023 का फाइनल्स एक तरफ से राशिद खान ने पिछले ओवर में विकेट ली और अब मोइन अली की विकेट हार्दिक पांड्या ने ली है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट विकेट विकेट्स आर दी आपको विकेट्स मैच जितवा सकते हैं फिर यही हार्दिक पांड्या की टीम भी करने की कोशिश कर रही है कैट ड्रॉप नहीं किया ये भी अच्छी बात है शिवम दुबई इधर से आएंगे लेफ्ट हैंडेड बैटर 143 का स्ट्राइक रेट है इनका और ऐसे मौके पर आ रहे हैं जबकि प्रेशर है चेन्नई की टीम पर विजय शंकर राइट ऑन मीडियम रविंदर जडेजा न्यू प्लेयर राइट हैंडेड बैटर दोनों ही प्लेयर नए हैं और शुरुआत से ही मैच को आगे लेकर जाएंगे दोनों फोर्टीन ओवर वन एटीन फॉर फोर प्रेशर अब चेन्नई की टीम पर विजय शंकर बॉल कराएंगे उतना पेस नहीं है विजय शंकर की बॉलिंग में पर ये एक प्रकार से अच्छा रह जाता है जब आपके पास पेस ना हो क्योंकि बैट्समैन को एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ जाती है बाउंड्री लगाने के लिए इधर से शिवम इकतालीस गेंदों पर 64 फोर रन चाहिए हैं मैच में जीतने के लिए विजय शंकर शुरुआत करेंगे बॉलिंग की लेफ्ट साइड पर बॉल अंपायर का इशारा वाइट का भी और उछाल भरी गेंद की वार्निंग नहीं दी है क्योंकि स्लो बॉल कराते हैं विजय शंकर बॉल से ज्यादा खतरा रहता नहीं है ये बैटर शॉट है दो की कॉल करेंगे शिवम और शुरुआत से ही और यहाँ पर अगर विजय शंकर स्लो बॉल करा रहे हैं या मीडियम करा रहे हैं तो आई थिंक दैट कि उनको लेंथ चेंज करनी होगी मे बी गुड लेंथ मे बी समेयर एल्स लेंथ इशू रह सकता है आपके लिए और वाइट से तो बिल्कुल अवॉइड करना होगा कि दूसरी वाइट करा रहे हैं विजय शंकर गुजरात टाइटंस को अपनी बॉलिंग बेहतर करनी होगी शिवम एक बॉल पर दो रन बनाकर मौजूद हैं बैक टू बैक दो वाइट करा चुके विजय शंकर ये तीसरी वाइट भी करा चुके <coughs> लाइन और लेंथ का इशू है जो कि नज़र आ रहा है और इस दफ़ा तो अम्पायर ने वो चार बड़ी गेंद की वार्निंग दी है क्योंकि अगर ये बॉल अब दोबारा कराई तो नो बॉल दी जा सकती है विजय शंकर की क्योंकि गुजरात टाइटंस के लिए उतना बेहतर है नहीं आसानी से रन मिल रहे हैं दो तो की कॉल की है शिवम ने आठ रन तीन गेंदों में ही आ चुके हैं ये अच्छी शुरुआत नहीं है विजय की सो चार की स्पीड से स्लो बॉल कराई थी उन्होंने बैक टू बैक स्लो करा रहे हैं क्या ये उनके लिए फायदा रहेगा एक और स्लो बॉल ये तो और आसान हो गया खेलना शिवम के लिए आई थिंक दैट शिवम इनकी बॉलिंग को एंजॉय कर रहे हैं ज्यादा बेटर वे से कि 107 111 ये स्पीड किसी भी बैट्समैन के लिए जो कि नया आया हो उसके लिए बहुत आइडियल है <coughs> थोड़ी सी ऑफ साइड पर रखी है विजय शंकर ने और कामयाब हुए हैं डॉट बॉल कराने में शायद वो इसी को ही कंटिन्यू रखना चाहेंगे विजय शंकर और कंटिन्यूटी कामयाब हुई दो डॉट करा चुके और ये है ड्रिंक्स ब्रेक दोनों ही टीमें में थिंकिंग अप्रोच करते हुए यहां पर क्योंकि अब 36 गेंदों पर 55 फाइव रन चाहिए मैच में जीतने के लिए विकेट से नहर हैं चेन्नई के पास और हार्दिक पांड्या को इन्हीं विकेट्स की है तलाश लेग साइड पर फील्ड चढ़ाए गए हैं विकेट को लेने के लिए अगर आप अटैक करेंगे तो आप विकेट गवाएंगे पर यहाँ पर जडेजा जानते हैं हार्दिक पांड्या को वो उनके टीम मेट्स रहे हैं जडेजा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जो कि हार्दिक पांड्या चाहते हैं उनसे कि वो गलती करें इस समय चेन्नई को धीरज रखने की ज़रूरत है और वो धीरज है उनकी बैटिंग में <coughs> और ये देखिए कितना अच्छी तरह जानते हैं जडेजा हार्दिक पांडे को ये बात यहाँ से नज़र आती है साफ बॉल को लेफ्ट किया वाइड हुई प्रेशर डाला हार्दिक पांडे पर इसमें कामयाब भी हो रहे हैं प्रेशर डालने में ज़्यादा बड़ी शॉट्स खेलने की ज़रूरत नहीं है दे आर प्लेइंग सेंसिबल क्रिकेट दो रन की कॉल तो नहीं करना चाहेंगे कि रन मिलेगा 
ये चौथा और आखिरी ओवर है हार्दिक पांडे का क्या वो इस ओवर में विकेट ले पाएंगे सवाल तो ये है हार्दिक पांड्या शिवम और जडेजा ग्राउंडेड शॉट्स खेल रहे हैं दोनों में से अभी तक किसी ने हवा में शॉट नहीं खेली है और शायद ये चेन्नई के लिए ज़्यादा बेटर अप्रोच है जिसमें वो लैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं इस ओवर की चौथी गेंद इट्स अ वेरी गुड एंड नॉर्मल शॉट फ्रॉम शिवम लेग साइड पर फील्डर तो हैं पर दो रन मिलेंगे और ये रन भारी पड़ सकते हैं गुजरात टाइटन्स की टीम पर जब विकेट खोए बगैर आप रन बनाते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता लक्ष्य का पीछा करते हैं यही शिवम कर भी रहे हैं हार्दिक पांडे को अपनी टेक्निक चेंज करनी होगी इस दफा फील्डर मौजूद है एक ही रन मिलेगा <coughs> नौ रन इस ओवर में आ चुके हैं दस रन प्रति ओवर तो वैसे ही चाहिए हैं और शायद वो जो रन चाहिए थे वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं इसी ओवर में ही अब बड़ी शॉट खेलने की जरूरत रहेगी नहीं फिर यहाँ पर सेंसिबल अप्रोच के साथ दो रन चुराएंगे जडेजा पंद्रह ओवर के बाद एक चार विकेट के नुकसान पर और हार्दिक पांडे का स्पेल भी कंप्लीट हो चुका इन आखिरी के पाँच ओवर में बारह गेंदों पर इक्कीस रन की साझेदारी है ये जडेजा और शिवम के दरमियान अभी तो धोनी ने भी आना है तो यश जाल अपनी किस्मत आजमाई करेंगे लेफ्ट और मीडियम फास्ट है गुजरात टाइटन्स के लिए आखिरी के पाँच ओवर्स इनकी किस्मत बदल सकते हैं एंड यश अपनी बॉलिंग में क्या लेकर आए हैं आते साथ ही वाइड लेकर आए हैं वो <coughs> स्पीड को देखते हुए ये वार्निंग का भी इशारा दिया है पाए ने जो कि अच्छी न्यूज़ नहीं है गुजरात टाइटन्स के लिए और तीस गेंदों पर फोर्टी थ्री रन चाहिए हैं शिवम मार्ड गेंदों पर ग्यारह रन बनाकर मौजूद हैं यश ओवर द विकेट ये एक और वाइड हो सकती है नो बॉल भी हो सकती है ये ऐसे डेज नो बॉल ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है गुजरात टाइटन्स के लिए और अब ये फ्री हिट है शिवम के लिए यू कैन हिट बॉल हॉट यश वा में खेला है हार्ड खेला है पर एक ही रन मिलेगा <coughs> फ्री हिट से इतना फायदा नहीं हो सका पर रन आ गए जडेजा होते तो शायद बड़ी शॉट खेल सकते थे इस फ्री हिट को लेकर बट उसका कोई फायदा है नहीं अब वॉर आर डिलीवरी दैट इज द डिलीवरी पढ़कर अंदर आई है और बाउंस भी बहुत अच्छा था ये डिलीवरी भी बहुत बेटर थी वॉर आर शॉर्ट एंड इट वॉज अ कैट ड्रॉप यश चाहते थे कि ये कैच हो सकता है पर कैच नहीं हो सका ये ये तो बहुत अच्छी डिलीवरी थी और एक किस्म का फंसाया था उन्होंने जडेजा को फील्डर भी ठहराया था पर बॉल बहुत तेज थी ग्रैप करने से पहले ही पॉइंट के फील्डर को चकमा देती हुई बाउंड्री के पास सत्ताईस गेंदों पर सैंतीस जडेजा छः गेंदों पर दस रन बनाकर मौजूद हैं एक सेंसिबल अप्रोच के साथ जडेजा खेल रहे हैं सात रन अब तक चार गेंदों में आए हैं अगर वो नो बॉल न जाती या वाइड न जाती तो ये और भी बेटर अप्रोच हो सकती थी पर अब दो रन मिलेंगे जो कि कॉन्फिडेंट ऐड करेंगे चेन्नई के कैंप में विकेट से नहन है उनके पास रन आसानी से आ रहे हैं एक बाउंड्री लग चुकी है और बहुत इजीली रन उनको मिल रहे हैं <coughs> जडेजा और शिवम की साझेदारी तारीफ करनी होगी बहुत बेहतर 11 रन आए इस ओवर में और 150 सौ पचास रन भी चनाई सुपर किंग के कंप्लीट हुए हैं सोलह ओवर के बाद रिक्वायर्ड रेट भी नीचे गिरता हुआ अब जल्द से जल्द कुछ करना होगा गुजरात टाइटन्स की टीम को इन आखिरी के चार ओवर में चनाई के इस मैदान में चनाई की टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है रन चेजिंग सिचुएशन में सर राहुल को लाया गया है अगेन बॉल कराने के लिए शायद वो कुछ कर पाए राइट ऑम लाइक स्पिनर पर एक्सपेंसिव रहे थे राहुल पिछले ओवर में ग्यारह की एवरेज से वो रन दे रहे हैं जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है और पहली गेंद शॉट ये कमी थी शिवम में जो वो बाउंड्री अब तक नहीं लगाए थे 
सो so, जैसे ही ऐसे बॉलर को आते हुए देखा उन्होंने <coughs> कि जिन पर वो अटैक कर सकते हैं तो उन्होंने फौरन ही अटैक किया पहली गेंद से ही किया जिससे आप बॉलर को और ज़्यादा प्रेशर में लेकर आ जाते हैं और आप का संतुलन सही रहता है चेन्नई की टीम एक बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ती हुई बिल्डिंग में चेंजिंग तेईस गेंदों पर उनतीस एंड मैच बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ता हुआ राहुल तो ज़्यादा कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है राहुल त्रिवेदिया को अपनी अप्रोच को लेकर बिकॉज शिवम और जडेजा दोनों ही एक सेंसेबल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं चेन्नई की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बहुत करीब है अगर ये दोनों प्लेयर ऐसे ही खेलते रहे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा उनके लिए ये अच्छी गेंद थोड़ी पीछे रखी <coughs> ज़्यादा टर्न हुई ये चाहिए है डिलीवरी जो कि मैच को पलट सकती है पर ये शॉट अलग है शिवम की वो जान रहे थे कि अब बॉल को थोड़ा पीछे रख रहे हैं राहुल तो उन्होंने भी अपनी टेक्निक को चेंज किया बॉल को आने दिया समय दिया एंड देन लेट कट खेला ये भी इसे कहते हैं कि आप अपनी टेक्निकल अप्रोच को चेंज करते हैं बॉल की लेंथ को देखकर <coughs> राहुल अगर इसी दिशा में बॉल कराएंगे तो प्रडिक्टेबल रहेंगे और अगेन वो बाउंड्री लग, लग सकती है जो कि जिस तरीके से जिस प्रकार से शिवम खेल रहे हैं चौदह गेंदों पर बाईस रन वो ऑलरेडी बना चुके हैं और ये अप्रोच आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक और अच्छी शॉट इसे देते हैं नहले पे दहला ऑफ साइड पर जाते हुए बॉल पर राहुल ऑलरेडी प्रेशर में है और उनके प्रेशर में मजीद इजाफा कर रहे हैं शिवम अपनी बढ़िया अप्रोच से क्या शॉट है ये तो कमाल की शॉट है <coughs> एक वाइड एश ऑफ साइड ऑफ पर डिलीवरी और इसको उठा कर खेला वो भी स्ट्रेट लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों के फील्डर भागते हुए और उन दोनों के फील्डर के बीचों बीच एक गेंद गई है अप्रोच को देखें कि कहाँ गैप है और वो खेल रहे हैं कहाँ तो ये अप्रोच माननी चाहिए है ये एक और एक्सपेंसिव ओवर है टेक दैट अट्ठारह रन आए इस ओवर में और इसी का डर भी था और गुजरात टाइटन्स कि जो कैप्टेंसी है वो फ्लॉप हो रही है बॉलिंग को लेकर <coughs> कि जो बॉलर तीन ओवर में थर्टी थ्री रन दे चुका है आप उसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कितने रन दे पाएगा और उन्होंने वही किया राहुल त्रिवेदिया एक बहुत ही फ्लॉप बॉलर प्रूव हुए हैं आज की पिच में आज की कंडीशन में जो कि उनको नहीं करना चाहिए था सो कपल ऑफ डिलीवरी कपल ऑफ लेंस लाइन फेल और इसको कैश किया शिवम ने बाउंड्रीज के साथ जयंत यादव को आजमाया जा रहा है एक और स्पिनर राइट ऑम ऑफ स्पिनर पर जो डैमेज था वो हो चुका अब कम बैक करने का एक ही तरीका और वो है विकेट लेना क्योंकि अब 18 गेंदों पर 15 रन चाहिए हैं चेन्नई की टीम को मैच में जीतने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है उनके लिए हल्का सा टैप यू विल टेक रन इजिली आज तो धोनी के आने की नौबत ही नहीं आई है बिकॉज इन दोनों प्लेयर्स ने जैसे खेला है और गेम को संभाला है इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दे आर प्लेइंग परफेक्टली सेंसिबली कैन डू इट दो रन की कॉल की है जडेजा ने ज़्यादा सेंसिबल अप्रोच जडेजा दिखाते हुए बेहतर तरीके से तो रन आ रहे हैं आसानी से यहाँ पर और गुजरात टाइटन्स की टीम ये बात जानती है 16 गेंदों पर 11 चेन्नई की टीम को चाहिए एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ट हो गई है पार्टनरशिप अगर बिल्ट हो जाए तो क्या बात है ये अच्छी गेंद थी आइडिया नहीं हुआ जडेजा को जब उन्होंने बल्ले को घुमाया है तो वो गेंद पढ़कर बाहर हुई है दो की कॉल की है जडेजा ने <coughs> और दो रन आसानी से मिल भी रहे हैं चेन्नई को में फील्डिंग पर भी देखा जाए तो उनतीस गेंदों पर 50 की साझेदारी यह वो पार्टनरशिप है जो मैच को और ज्यादा दूर लेकर जा रही है गुजरात टाइटंस से शिवम और जडेजा एक सेंसिबल अप्रोच के साथ और उनको एक बेस प्रोवाइड की गई थी सलामी बल्लेबाजी के थ्रू 
और इस बेस पर उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है एक बेहतर तरीके से कि अप्रोचेबल थिंग काइंड ऑफ स्टफ थोड़ी सी पीछे गेंद थी और डिफेंसिबल अप्रोच से जडेजा खेल रहे हैं और उनको खेलना भी चाहिए डिफेंसिबल अप्रोच से बिकॉज कोई दिक्कत नहीं है उनको अगर रन्स बन जाते हैं तो अच्छा है अठारह ओवर के बाद एक सौ चौहत्तर चार विकेट के नुकसान पर आखिरी के दो ओवर बाकी हैं ये दो ओवर किसको दिए जाएंगे विजय शंकर जो अपनी वेरिएशन लेकर आते हैं बॉलिंग में और इससे डिफरेंट अप्रोच क्रिएट करते हैं यहाँ पर विजय शंकर बॉल कराएंगे पर मेरा नहीं ख्याल कि शिवम को कोई दिक्कत होगी वो वैसे ही अप्रोच से खेल रहे हैं जैसे उन्हें खेलना चाहिए विजय शंकर को इनवाइट करें कि वो अपनी लाइन और लेंथ चेंज करें पर ऐसा होगा या नहीं आई डोंट नो 176 विजय शंकर अपील की है पर ये गेंद लेग साइड पर ज्यादा थी बार का इशारा नॉट आउट कर दो रिव्यू बाकी हैं गुजरात के पास और जो के मौका है रिव्यू लेने का पर वो रिव्यू ले नहीं रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर चांसेस बैट्समैन के हक में हैं दस गेंदों पर सात दैट इज इम्पोर्टेंट विजय शंकर ये लेग साइड पर बॉल थी <coughs> कोशिश है विजय की डॉट बॉल की नौ गेंदों पर सात रन चाहिए है मैच में जीतने के लिए एंड एवरी डॉट बॉल इज इम्पोर्टेंट ज़्यादा स्लो बॉल बेहतर नहीं रहेगी बहुत ही स्लो बॉल करा दी ऐसे में आसानी से शिवम ने खेला है उसको दो रन्स के लिए इससे अवॉइड करना ज़रूरी था इससे बचना था पर वो बॉल करा दी उन्होंने ज़्यादा स्लो अब आएगी इस ओवर की पाँचवीं गेंद विजय शंकर इज हेयर कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे विजय फिल्डर मौजूद है दो रन की कॉल होगी <coughs> और ये डायरेक्ट हिट हो सकती है और हुई भी है ये बड़ी विकेट हाथ में आई है दो रन की कॉल को लेकर एक अच्छी फील्डिंग गुजरात टाइटंस की अगर आपसे बॉलिंग सही नहीं हो रही तो आप फील्डिंग के जरिए मैच को बदल सकते हैं और शायद गुजरात टाइटंस यही कर रहे हैं शिवम इक्कीस गेंदों पर पैंतीस शुभमन गिल ने रन आउट किया ये डायरेक्ट हिट थी डायरेक्ट हिट हमेशा से खतरनाक रहती है साइड पर खेला शॉट अच्छी थी पर जब उन्होंने सिंगल लिया तब तक बॉल शुभमन गिल के हाथों में आ गई थी लुक एट दैट यहाँ पर दो रन नहीं लेने थे क्योंकि थ्रो को आप नहीं जानते कैसे आ सकती है बॉम बल्ला रखने से ही थ्रो पहले ही आ गई एरियर कम्स माही हेयर कम्स द कैप्टन स्कीपर द लेजेंड द वॉरियर महेंद्र सिंह धोनी ये 140 का स्ट्राइक रेट तीन मैचेस खेल चुके हैं अब तक वो आईपीएल के वॉर ऑफ परफॉर्मर ही इज और महेंद्र सिंह धोनी ग्रेट फिनिशर के तौर पर भी माने जाते हैं और वो उस पर पूरा भी उतरेंगे लग रहा है आखिरी गेंद है धोनी के पास बड़ी शॉट खेलकर अपनी विकेट नहीं गंवाना चाहेंगे मेरे ख्याल में अप्रोच मैटर करती है उनकी अप्रोच सिंगल लेना है पर यहाँ पर विकेट गई है गुजरात टाइटंस कुछ अलग करना चाहते थे और अलग करके दिखाया है उन्होंने ओ माय गॉड ऑफ साइड पर बॉल वो जानते थे कि महेंद्र सिंह धोनी सिंगल लेने की कोशिश करेंगे और पहली ही गेंद पर आउट हुए क्या ये पांच सा पलट देगा वॉट अ डिलीवरी ये तो सिंगल लेना चाहते थे एज लगा फील्डर पास था आसानी से कैच शमी ने लिया दीपक चहर आएंगे इधर से राइट हैंडेड बैट्समैन पर ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि शमी अब आखिरी ओवर कराएंगे इज अ प्राइम बॉलर जडेजा को एक ही बाउंड्री चाहिए है क्या वो लगा पाएंगे बाउंस वॉट आ बाउंस गुजरात टाइटन्स मैच में वापस आए हैं ये बात तो माननी होगी शमी एक एक्सपीरियंस बॉलर है पर यहाँ पर जडेजा ने एक सिंगल लेकर दिया है बोझ अपने पर से कुछ ना कुछ तो उतारा है 
<coughs> दीपक चहर नए प्लेयर हैं और शमी के पास चांस है कि नए प्लेयर पर प्रेशर डाला जाए बिकॉज चार गेंदों पर तीन रन चाहिए हैं मैच में जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग की टीम को ये मैच बहुत क्लोज हो रहा है चार गेंदे तीन रन मोहम्मद शमी मैदान में हैं राउंड द विकेट आएंगे बॉल कराने के लिए दीपक चहर को क्या वो कर पाएंगे या नहीं अप्रोच वही लेंथ लाइन और पेस अरे दवा उछाल बड़ी गेंद की वार्निंग की एम्पायर ने तीन गेंदों पर तीन रन चाहिए है मैच में जीतने के लिए क्या मैच है क्या शानदार मैच है कौन ऐसे <coughs> कहते हैं अमर गुजरात टाइटंस को आप कभी भी मैच से आउट नहीं कर सकते हैं दीपक चहर की विकेट गई है और वो भी सिंगल लेने की कोशिशों में जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी लेना चाहते थे पर पेस है शामी के पास और ऑफ साइड पर फील्डर ठहराए थे रिस्क लिया था कि ये सिंगल न लें जैसे ही सिंगल लेने की कोशिश सीधा हाथों में गेंद पर क्या दूसरे छोर से रविंद्र जडेजा आएंगे ये देखना होगा महेश ठीकशाना इज अ न्यू बैट्समैन राइट हैंडेड बैट्समैन जडेजा सत्रह गेंदों पर 21 रन बनाकर मौजूद हैं शमी आएंगे बॉल कराने के लिए एक्सपीरियंस वर्सेस एक्सपीरियंस ओ डॉट एक बॉल पर तीन रन चाहिए है मैच में जीतने के लिए इट्स डू और डाई लेट्स चेक इन आउट एक बॉल पर तीन गोन गुजरात टाइटंस वॉन द मैच और गुजरात टाइटंस की टीम दो रन से ये मैच जीती है कमाल की स्टेमिना है इस टीम में और ये डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं वॉट अ परफॉर्मेंस और ये मैच बदला महेंद्र सिंह धोनी के विकेट से और शमी ने उन पर चार चांद लगा दिए दो विकेट के साथ कमाल कर दिखाया वैसे वेट सेवनटी फोर नबाद रहे थे और गुजरात ने कमाल किया एक ही ओवर में चार रन नहीं बनाने दिए दैट्स अ परफेक्टनेस फ्रॉम देयर साइड 